，是时候了，该让他们出来了。气少正，给我喊出来！来，喝酒。把他们放开，让他们使劲喊。是。红尘姐妹，求你们告诉他，这千万别让他下山，这是通道宝设的陷阱，他们上抓住法杖。谭志来救我们，杀了佟大宝这狗贼！我看是火候了，你再去给他加把火，早晚把戚少正给我烧出来。是。我看戚少正这次再给我往哪逃？红尘姐妹，求你们告诉谭志，千万别让他下山，这是佟大宝设的陷阱，他们上抓住花招。再给我喊，把他们给我吊起来！小尼，啊！大人，老虎终于下山了。
动下来了。别动，我背着动你。怎么了？大汉哥他，你还是让我自己走吧。哎别任性了，还是让我送你回紫云庵吧。紫云的师兄们为了救我，死伤那么多。比起他们，我这点伤算什么？你还是赶紧回去看看他们吧。小妮，我我对不住你。谭志哥，你不要这么说，你没有对不住我。你真的，真的要出家？你是个好姑娘，脚下的路还很长。你不要再说了，小妮。即使没有我，你也一样可以生活下去，一样可以找到自己的幸福。你为什么要这么说？为什么？因为，因为我给不了你幸福。也许明天，我就会死在佟大宝的手里。不要说死，否则他一定会保佑你的。你让我说下去。你要振作，你不要因为我而失去你的幸福啊！哎，小妮。法正、法净、三角、法明、法能，你们几个擅自下山，按死规当逐出寺院。师傅，请不要赶四位师兄下山，是我一个人犯规在先，他们是为了救我才下山的。先犯后犯，一律处罚。师傅，我犯错知错，一定改错，你为什么非要赶我下山呢？师弟，我是他们的长辈，放他们下山的是我，该罚的是我呀，逐出山门的也应该是我。师傅，没有长老的责任，一切过错和责任。都是我，师傅，师傅，师傅，饶了我们吧！饶了我们吧！你们以为这样可以法不至重吗？师傅，我们不是这个意思。我们，你们别着急，师傅还没说怎么处罚你们呢。我念你们拯救人命，从轻发落。从法爷在，打他们二十法杖。啊！就打魔洞。师傅，师兄，师弟们甘愿受罚。可是，叫你打就打。是，师傅。师傅，师傅，二十法杖还不把人打死了？师傅，你想想，法言师兄和法正师兄正有心病，执杖师兄个个力大无穷，那一杖下去还有轻重啊！哎，你说的也是啊，我怎么偏偏要打法杖呢？对呀、啊，师傅如果真的要从轻发落，就应该让几位师兄回草房好好练功，再罚诵《般若经》一千遍、一万遍也行啊，偏偏要罚二十法杖。哎，你快去跟法言讲。一定让他们轻点打，千万别把他打坏了。哦，弟子明白了。啊，哎，回来，回来，回来。这话只能对法言一个人讲，明白了吗？明白了。啊，去吧，去吧。师傅，慧玉师太来了，正在方丈室等您呢。哦，好，知道了。正事不办，你不想办法去对付佟大宝，却去惩罚自己的弟子，你就这么忍心狠狠的打他们？师妹，二十法杖打不死人，你连一法杖都不想挨的。师傅，哎，师傅不得了啊！大师兄他们真往死里打呀？怎么反应他们真打？师傅是没看见，大师兄他一定是公报私仇，他们就这么使劲抡着打呀？你都看见了？这还有错？刑房里面像杀猪似的，叫的好惨。法正师兄，他们一定都给打坏了。哎呀，这个法言我不是跟他说了吗？怎么下手还这么重呢？那我去看看。哎哎，师妹师妹，还是我去吧。哎，法正，你怎么样？好，大师兄，谢谢你，我没事。小妮儿已经回到紫云庵了。你就放心，师兄，师兄，哎，师傅来了，师傅来了，快,快躺下，好，快，快躺下，快躺下，快躺下，躺下，躺下，躺下，哎呦，哎呦，哎呦
。哎啊，应该是我怕的才对吗？哎，错了错了错了。怎么了得？哎呦，反正他们打坏你了吧？哎呀，师傅，你告诉师姑，他们打伤你哪儿了？没事你让我看一看，让我看一看，打在哪儿了？伤在哪根筋骨了？没事，没事，没事，没事，不要紧的，不要紧。你让我看一看，哎呦，哎呦，哎呦，哎。老爷在，把他们押回大魔洞，面壁思过。是。啊！哎呀，大师法杖打完，心无牵挂，我不想这个挡挨的舒服。哎哎哎哎哎！哎，大明，三脚，哎，是不是还没挨够啊？我在打你身上怎么样？哎哎哎哎！睡觉。哎呀，哎，三脚，你又欺负我！哎哎哎！哎呀，行了行了行，睡觉了啊。睡觉，哎，杜宾，睡觉了啊！睡觉，这觉怎么睡啊？哎，啊，什么怎么睡？就像原来一样睡呗。真是，哎，可如今还能像原来那样睡，就怪了。哎，我说兄弟啊，我看你啊，就睁一只眼闭一只眼算了。平常心即是佛，你现在需要的就是一颗平常心。我不是佛，我就知道男女有别。哼，原来不知道底细也就罢了，可现在明白了。怎么还能男女同事呢？毕竟男女有别嘛。哎，那红船上不都是些女人吗？你怎么就可以在船上待着呢？哎哎哎，兄弟啊，佛祖普度众生也不分男女啊，你还把她看成个女子啊，说明你还没有脱落身心。三角说的对，只要大家做到身心脱落，舍弃杂念，无心即佛。哎呀，好了好了，睡觉了啊啊，睡觉睡觉睡觉睡觉睡觉，来来来。哎，嘿，你脱衣服啊？干嘛？给，不好意思啊。哎呦，睡觉喽。哎。法正师兄，你在想什么呢？我什么都没想。你是不是在向小娘落发出家的事？睡吧，小妮呀、啊，小妮，法正既然劝你不要出家，那就说明他心里有你，你又何必硬要坚持呢？是的，我不想成为他的包袱，可是，一旦削发，就再难复得，你不后悔？小妮，你还记得单通长老为你开的一剂药方吗？叫耐心七分，你明白吗？七少正现已现身南少林，嗯，我要铲除南少林寺。大道君，若能助我一臂之力。剿灭了南少林，福建的通商权就是你的了。洪大人能说话算数吗？大道君，你忘了，我们可是割发蒙过誓的。嗯，洪大人的兵马三天之后三更前，能赶到南少林吗？一言为定。有您这句话，大岛也绝不会让洪大人失望的。过几天我们会在南少林，共饮清空酒，共饮清空酒。告辞了，叔父严嵩，请请。佟大人，你真的相信大道正雄能铲平南少林？重赏之下，必有勇夫吗？佟大人，真的轻易要把福建送给大道正雄？我要给他来一个一石二鸟。一石二鸟。<笑>阿弥陀佛，尊敬的方丈，我们是从日本来南少林求学禅理的。阿弥陀佛，弟子欢迎来自扶桑的高僧，请，请，请，请。
情。大和尚，洞山师傅的法号，让我想起了唐代东瀛高僧，名叫洞山良家。哈哈，巧合，实在是巧合。啊，洞山良家有一句很出名的禅语，是什么来着？对，今天，嗯，我们东瀛有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？啊，我想起来了，呃，方正所说的，是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良价的九十四句诗啊。方正说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理呀、啊。鱼潭国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，啊，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。嗯，师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊！非要叫洞山这么个名字，可见这是自找苦吃。我以为洞山是个可敬的僧人，也以为中国和尚。未必就知道洞山良价这个人。哼，可他们懂的东西，比我们想象的要多得多。尤其是那个圆照老和尚，以后你跟我说话的方式要学他们，我们要好好的研究研究他们。对了，那本四言诗集和洞山良价，到底是怎么回事？洞山良价？嗯，洞山良价。好，有了有了。那就快点吧。原来《宝镜三昧》就是这个老和尚收集的，共九十四句，其中一句是“前行密用，如鱼如鲁”。嗯，这是什么意思？“前行密用”这句诗呢，是指暗中行事而不为人知，但不是让你作奸犯科的意思。作奸犯科，这好像是在说我们。这是书上说的，它是指每日言行要守本分。绝不能过分炫耀。不要再念这些东西了，它与我们什么关系都没有。如鱼如鲁中的鱼和鲁呢，都是鱼的意思。这句话教导禅者在日常生活当中要像愚蠢的人，因为这才具于人生的真实性。这和日生于东方而日落于西方的宇宙法则是相同的。你不要念这些乱七八糟的东西，首、呃、领。我现在什么都不想听。我只想抓到七少正，少林，我们要想瞒过他们，我们就得学会这些啊，否则是会露馅儿的。大哥。这是要招待什么贵宾呢？你们不知道吗？今天啊，来了远方的客人。客人不是从京城来的吧？嗨，京城算什么？人家可是从福萨来的。福萨的吧？落寞寇啊！他们说的没错，好像是几个日本和尚。方丈说让我们好好的款待他们，可是我们寺里也没有什么大鱼大肉的，不过做点斋菜给他们吃吃，还给他们弄什么菜？师兄，你们需要什么尽管说，我们有的都给你们。好，弄点新鲜水果啊。好好，哦，我就去啊！还有水果呀、啊，你快去快去！多人和尚嘛，师傅干嘛对他们这么热情啊？就是，这还用问？鲤鱼之邦嘛，干活。切，走吧，走走走。嗯，嗯，很好，真的很好啊。好什么好？嗯，没有肉，没有酒，这算什么东西？少林，我们平日吃惯了肥腻。
现在尝一尝中国寺院的素斋，真是别有一番滋味啊！哼，雨天，你是不是中了什么邪了？双领，不就是吃饭吗？不知为什么。从我进了南少林寺的那天起，我就觉得心神不宁。你说为什么？少林，也许我们做了个错误的选择。胡说！嗯，少林，怎么办？请进来吧，何野小姐，我们真是冤家路窄啊！何野小姐，这个世界真是太小了，我们又见面了。你真是胆大包天，居然敢混进南少林！何野小姐敢做的事，我当然也不怕。你想在这里捣乱，真是妄想！荷叶小姐，你也是日本人，我们就一起合作对付南少林吧。你真卑鄙！哼，如果你要是不乖乖的听话，你是不会有什么好结果的。你们想威胁我？告诉你，只要有我在，你们就别想得逞。<笑>你别忘了，你母亲的生命还掌握在我的手里。哼，要不然，我就想方丈告发你。你们想让我干什么？很简单，夜深人静三更的时候，你把山门打开，把我们的人放进去。即使我帮了你们，你们肯定也成功不了，因为，你们根本就不是南少林武僧的对手。哼哼。荷叶小姐，你不要太小看了我们。只要你真心帮我们，你会得到应有的奖赏。要是你出卖了我们，你应该知道，我们就和南少林同归于尽。你相信吗？我相信。像你们这样的人，是什么事都能干得出来的。嗯，你的悟性很好。那你现在就可以回去了。等到三更天，你把山门打开就行了。你现在没有什么考虑的余地。天黑的时候，我在这等你的消息。哼！少林，我们真要在今天夜里采取行动？嗯，不错。妈妈，我该怎么办？魔鬼就在我身边，他们就要对南少林寺下毒手了。妈妈，华子绝不是胆小鬼，可是为了你的生命安全，我我却不敢向方丈揭露他们。妈妈，你说我如何才能去制止这场罪恶？不说话呀！你曾经说过，在我遇到危难的时候，小偶人会保佑我的。小偶人啊，小偶人，你一定要保佑华子。华静，华静，在救小偶人呢。你有什么事情在瞒着我？师兄。把真相告诉我，师兄。昨天寺里来的那几个日本和尚，根本就是倭寇。倭寇。师兄，你说我该怎么办？你为什么不告诉方丈？可他们用妈妈的生命来威胁我。卑鄙！他们今天夜里。要偷袭寺院，真的？嗯
他们要我三今天打开山门，放他们进来。那你准备怎么办？我想劝告诉师傅，可是我不敢。如果师傅他知道我是女人，而且是和倭寇乘同一条船来的倭人，他会怎么看我？我明白，我已经无法在寺院里待下去。我还是去找师傅说明白吧。花静，我们一起去见师傅。走。花静，花静，你们站住！你敢偷听我们谈话？花静，你这事瞒着我就不对了。难道你还没有把我当成你的生死朋友吗？我只知道你是个女人，但我还不知道你是个倭人。其实，自从我知道你是女人的那一天起，你就该完全相信我。法明，倭人，倭人也是人呐，那有什么？法明，谢谢你。不过，你是倭人这件事，现在跟师傅讲，那是不明智的。可是不能因为我自己，而使整个寺院陷入危险之中。法静。你听我把话说完，法静，你好好想一想。即使你如实向师傅坦白一切，这种事情师傅是可以接受的，但是师兄们会感到愤慨，尤其是法能。如果他不肯原谅你，那那你怎么办呢？你来南少林是学习武功的，现在被赶走了，功夫岂不是半途而废了吗？法明说的有道理啊，可是。我们能怎么办？今天晚上我可就要动手了。法静，你别急，反正你是倭人已经是事实了。现在只有你知我知，还有他知，绝不能让第四个人知道。我们可以想一个两全其美的办法。我倒有一个办法。啊，法明，你先回僧房，千万不要睡觉，要面不露色，让师兄们也不要睡觉。一有动静，马上带师兄们出来。好，我办事，你们放心吧。快去。这边请。方丈居然也这样辛苦，这是我们出家人每天必须的作物，何为辛苦啊！这叫一日不做，一日不食。身为僧人，不可不劳而获，不可夺人所好，要自食其力。哦，这就是说，出家的人不劳动，就不可以吃东西了。<笑>你理解错了，身体的劳动成为作物。我们出家人劳动不是为了生活，而是为了作物。作物是为成就佛的心愿。既然如此，作物会使人感到幸福。一日不劳动不作物，再好的食物也无法下咽。方丈真是令我敬仰万分。东山师傅非常敬重您渊博的学识。晚饭后设下茶道，请师傅过去讲禅，望师傅一定赏脸光临。好。到时候我一定去。此地一天夜里，五祖法眼禅师和他的三个弟子回寺院的路上，手中的灯火突然被风吹灭了。法眼立即问弟子们：“你们悟到了什么？”哈，灯火灭了，自然要多看脚下，不然走不好路啊。灯火灭了，还能看见脚下的路？<笑>眼观六路，耳听八方嘛、啊。<笑>师傅，你看。夜里三更要防倭寇袭击，寺院里有内应，更需防备。对，我看过了，好像没有人。师兄，我得去客房和洞山和尚喝杯茶，下两盘棋。现在天色还早，你先闭上眼，养养神。恐怕有人是
，有眼无珠啊！吴凡，陪师傅跟客人下棋去。我真不明白，这都什么时候了，师傅还有心下棋？吴凡，嗯，你忘了带棋盘了。哎呀，起来起来起来，起床了起床了起床了！哎呀，你别吵别吵，睡觉了！哎呀，怎么还在睡呀、啊？起床起床起床起床起床！三角就你还在睡！喂，你办了一天的倭寇，你还没有办够是不是啊？神经病！哎，你们敢不敢跟我打赌？如今我法明修炼的道哈，比你们高！吹牛吧你！你拿什么来证明你比别人高啊？不比不知道，一比就知道了。如果我输了，我请你们吃大餐，怎么样？法明行了，你那点本事谁不知道啊？你还是早点睡觉吧。哎，睡觉，哎，我们就比今晚谁不睡觉。如果谁睡着的话，那就是修炼无功了。这算得了什么？我做两夜都没事儿，可是我不做。哎，笨蛋才会上你的当。哎，要不然咱比讲笑话。如果谁的笑话让我法明笑的话，那就去睡；如果我不笑的话，那就继续讲。哎。你来给我讲，你要是把我讲笑了，我们大家就都一夜不睡。一言为定啊！从前山里有座庙，庙里有个老和尚，山后有座庵，庵里有个老尼姑。哎呀，别讲了，别讲了，我们就是一群和尚，和尚的事情有什么好讲的？嗯，哎呦，这怎么讲啊？从前，山里有座庙，庙里有个小和尚，山后有座庵，庵里有个小尼姑。哎呀，好了好了好了，哎呀，老尼姑换成小尼姑，换来换去还是没头发的。还是我给你讲一个老道士和老道姑的故事吧。哎，好啊好啊，哎，如果你把我讲笑了，我就去睡；如果我不笑，大家都不要睡啊。听着啊。从前呢，有一个老道士和一个老道姑，他们呢是一对青梅竹马的小情人。哎呀，三角，你讲的笑话一点都不好笑啊！哎，老道姑是谁？老道士又是谁啊？这你都听不出来啊？那老道士就是我呀！哼，哎，那老道姑是谁啊？还没生出来呢。哎，我没笑啊，大家都不要睡啊。好，那我再给你讲一个。哦，那你讲吧。从前有座山，山里有个小房子，房子里面住着一个小脚老太太，每天走路吧嘚儿吧嘚儿吧。自个儿先睡着了。三角啊，嗯，我觉得法明今天有点不对劲呢、啊。你管他对不对劲儿啊，咱们先睡觉吧。啊，哎呀，你这人一点都没脑子，你就没发现，法正和法静今天晚上一夜没回来，准是背着我们干什么去了。对呀，真有点不对劲儿哈！哎，哎，法明，法明，你快醒醒！法明，你醒醒啊！你再让我睡会儿，我可还没来呢，急什么呀？嗯，我靠！喂，啊，喂，什么我靠？我靠，我靠！今晚要攻打少林，你们不要睡啊！喜极寺院，他不会说梦话的吧？是法正和法静吧？长老，师傅他他去和日本和尚下棋去了啊！这太危险了，师傅怎么化解邪恶与杀心，需要很大的佛心和智慧。你们的师傅之所以这样做，那是为了救人呐。这种恶人也需要拯救吗？恶人才更需要拯救。日本茶道讲和敬清济。你们的师傅，他应该去啊。可是那些人绝不是讲什么和敬清济的禅者。啊，你怎么看呢？我担心他们会对师傅下毒手。法静，你有些太天真了。其实，你心里比谁都明白那些人的底细，可你没敢说出来。你的师傅连恶魔都敢拯救，难道拯救不了你吗？长老，我我的事。你都知道了，我知道什么？你们嘀咕些什么？没什么，长老。你们明明在说话，还敢说没有？啊，我长老，法静有事要求你。法静
，如果我没猜错的话，你是个懂日本话的人。啊，长老，你既然这样精通日语，一定懂得日本茶道。长老，哎，你懂就懂，不懂就不懂嘛。长老，我,我懂。嗯，懂就好。长老，你们是不是觉得我不是中国人呢、啊？你是中国人还是外国人？这有什么关系？我只知道你懂日本话而已。长老，可是南少林寺没有一个和尚是外国人。这又何妨？你法镜如果真是外国人，那不就是南少林寺第一个外国和尚了吗？多谢长老宽恕。可我，我是个倭人。哎。倭人也是外国人，法镜，你大可不必担心。只要你是个男人就成。法镜，你应该利用自己的长处，现在就给你师傅表演一首茶道技艺。这真是一个千载难逢的好机会呀、啊！多谢长老关照。多谢，我这就去。谢谢。我人就是虚伪多礼，快去吧，别让茶凉了。哎，呃，法正，你留下来。长老，我留着干什么呀？啊，我先睡一会儿，等到三更天，我还让你帮我开山门呢。长老，打开山门，不正好让倭寇有机可乘吗？你怎么知道倭寇要？我要来个开门引狗，再关起门来打狗。哎，法镜，你怎么还不快去？哦，我这就去。哎，别忘了给你师傅拿点点心。是。法正，时间还早，睡一会儿吧，千万别闭上眼睛。你在读什么书？啊，这是关于佛祖的书。巴卡，生死存亡的时候，你还有心读书，太不吉利了。少林，佛法无边，他们有一种多么强大的精神力量，这是一种难以战胜的东西啊！哦，以你之见，我们该怎么办呢？我们应该在为方丈举行的茶道上，以表示和平意愿。然后撤出南少林。嗯，和平，茶道，是个多么好的主意呀、啊！啊，少林，我们不应该再流血了。哼，我不知道，这里是什么东西，迷住了你的心窍。少林，佛禅的精神是很动人的，这和我们大和民族的武士道精神是格格不入的。李天究，你到少林河边与鬼四郎会面，告诉他行动提前到二今天。啊，为什么要提前呢？你真的相信荷叶华子能与我们配合吗？哦，我明白了。可是山门由谁来开呢？我会亲自带人去打开的。少林，这着急可要三思而行啊！哈哈哈哈哈。齐天秋，我会来个趁虚而入，攻其不备。齐少正、袁照就会成为我的网中之鱼。首领，首领，方丈来了。东山师傅。老衲听说东营人棋艺很高，所以带来了棋，很想与先生品茶对弈几盘。方丈要和我下棋，请东山师傅不吝赐教。<笑>我当然愿意了。啊，哎，齐田师傅啊，我们也一起切磋吧。你还是个很好的翻译嘛。啊，好，东山师傅，请，请。
我就借贵寺一块宝地，略微布置一下。只是，我连一套茶具都没有找到。啊，东山师傅不必客气。其实日本的茶道和我们的品茶有很多相似之处，主张茶佛一体。你们的品茶虽然与我们的茶道有相似之处，但是中国的士大夫似乎更加满足对茶的品味与把玩，以玩赏的态度追求饮茶的乐趣。尽管他们最早提出了茶佛一体的见解，但真正融入禅理的却是我们日本。嗯嗯，日本的茶道的确有许多我们所不及的长处。啊，谢。不过，你们太追求仪式。而我们则更注重品茶环境的自然与真实。哼，方丈说的很对，日本的茶道如果离开了草棚，便像失去了场所，也就没有那种味道了。嗯、所以在我们看来，这真山真水仿佛更能品味茶佛一体的那种境界。方丈说的很对，请。好。好像日本的茶道在开始之前是要先看炉中的火象。好，方丈，对我们的茶道也很精通啊。饮茶是从中国传到日本的，茶道中所信奉的和敬清寂的境界，不禁让我想起了日本茶道大师千利休先生。本人也很敬仰千利休先生。当时是日本历史始听时代后期，也就是我们的战国时期，乱世英雄织田信长为了统一天下，大兴茶道，因为茶道中的和敬清寂是招抚民心的精神力量，为了这一目的。他广集天下茶道大师为己用，千利休就是在那个时候成为他的门下。哦，方丈对我们的历史也很熟知，请坐。啊，千利休先生一生追慕和平，反对战争。然而，从另一方面，军阀争霸的战争与茶道的和敬格格不入，这对于千利休先生来讲，他的内心极为痛苦。所以。他最终选择了剖腹自戕的方式，维护了茶道的圣洁。方丈，请喝茶。请。师傅。师傅，让我来为您斟茶吧。方丈，南少林寺还有日本女子。佛度众生，不分男子女子。何叶小姐，我并没有请你。登山师傅，您这里不正好缺一位懂得煮茶的人吗？岂有此理！我绝饶不了你。东山师傅，茶道讲究和敬清寂啊。少主，河野华子很懂茶艺，就请他来为我们主持茶道吧。哎呀，有茶无奇，太扫兴了。老衲很想请教一下东山师傅的奇艺。啊，吴凡，拿奇来。是。两位师傅，我给你们带来了点心，就请先品尝完后再下棋吧。好，太好了。东山师傅，请。好，你出卖我们。是的，少林寺后山的野蘑菇是不会有毒的，你就放心的吃吧。为什么还不打开大门？东山师傅若是再不用心，老衲在这儿连他几子，你可就全军覆没了。方丈，你还是不要逼人太甚的为好。这可是你自己送上门来的呀。依老衲看，胜败乃棋局常事，不如下个平局，免得全军覆没。你连老本都丢了，那就太不值得了。方丈说的对呀、啊，这盘棋难免是败局，以和为贵。
，不失明智啊！不，这盘棋还不算完。首领，你太固执了。白干，闭嘴！首领，你不要再坚持了。东山师傅，你的黑棋已无路可走，我看你就别白费心机了吧。首领，方丈，你网开一面。你就认输了吧。走。我劝你还是两手空空回家的好，不要贪图别人的东西。我是不会空着手走的。你能挑走九连山吗？你把他挑回家去好了。我这个人不懂得什么叫参禅，我只知道征服。大道正雄，你什么也拿不走。放下屠刀，立地成佛的道理吧，这是你走出九连山唯一的选择。你想让我投降？少林，有佛为我们指引，我们为什么要自觉呢？谢谢方丈的大慈大悲，愿你能真心向善。为了感谢方丈的慈悲为怀。我要向方丈交代一件事情，在你们中间有我们一个天喜，他就是我们的内应。我不是你们的内应，师父，我不是奸细。哼哼，要不然你问问他，他是不是中国人？不许你血口喷人！我是外人不假，可是我不是，我不是倭寇的奸细。我这可是为了立功赎罪，方丈。好了，送客。方丈。他的事，我会处理。请吧。师父，我是女人，是倭人，可是我绝对不是奸细。师父，你处罚我吧。法镜。真有你的，我早就觉得你不该是个男人。不过这没什么大惊小怪的，多亏上次法眼没打坏你的屁股。师傅，你宽恕我了，谢谢师傅，谢谢。方丈，不好了，大道正雄突然出手，伤了两名僧人，往外跑了。你，哎，法正，方丈，我父慈悲，一惩恶。嗯。法灵。告诉法言，开门引狗。
秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！军，你别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。我更何况，你的人已经没有价值了，知道吗？给我炸，给我拼命的炸！轰平少林寺！首领，首领，不要这样，不要这样啊！今天就。我希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要我。首领，首领。
此劫，已经死在我的手上。现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对你这大恶之凶必要根除，不然佛祖都会怪罪。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。哼！
碎尸万段。阿弥陀佛，小心！佟大宝是炸不死的，炸不死的！佟大宝，我佟大宝天下无敌，天下无敌，天下无敌！王从容，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，气少正在这里。呀！
下无敌，天下无敌，我佟大宝天下无敌。你还活着天下苍生，今天我要替天行道。起手仗，我非宰了你！师妹，法正杀了佟大宝，你可以放心的去了。阿弥陀佛。正，你带领师兄弟们
还俗去了。师傅，定尊七级光将军还在等着你呢。佛在我心，我记住了。师傅，我们永远都是南少林的弟子。匡扶正义，抵抗外敌，任重道远呐、啊。少林禅武精神，还需要你们去民间发扬光大。嗯，法正、法净、法能三角发明，你们记住。只要心中有佛，在家还是出家。都不必拘泥行事。法净啊，师傅留不住你了。可是师傅，我还没学好呢。你悟性很好，这一点比什么都重要。好了，你们下山去吧。各位师兄听师傅的话，一路走好。这里有我五凡在，一定能保护好南少林和师傅的。若兰。法正，我把他们都交给你了，你一定要带好他们。哎，是师傅，我可不走，我还等着长大受戒，当大法师呢。我也不走，我要留在塔林看守师太一辈子。法言，谁敢说不走，用法杖打出山门。是师傅，《金刚经》里有一句话，叫做“因无所往而生其心”，心本物静，不可停留在一处。这就是你们迷惑的所在。何为见性成佛？你们还需好好的去领悟啊！因无所往，而生其心。心静，国土静。法正，你带他们下山去吧。